esfuerzo de más de cuatro generaciones en los puntos del petróleo, administrado por un organismo público estatal que es Pemex, y la generación de energía eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Y luego viene lo que explicaba el señor economista, donde dice en el proyecto más importante de la presente administración, o sea, la pasada, si con Tepec se ofrecieron cerca de 500 barriles diarios por pozo y solo se logró extraer 41 barriles por pozo promedio, dice que la inversión es de más de 100 mil millones de pesos desperdiciados en un proyecto que al ser artificiosamente se le dio estatus de explotación masiva, haciendo que las autoridades regulatorias demostraron que no estaba adecuadamente estudiado. Dice, las pérdidas son cuantiosas. ¿Quién habrá de pagar este fracaso? Así cierra la cita. Al final hay otro sobrecuadro que dice sobre explotar los yacimientos, agotar prematuramente Cantarel, disminuir las reservas, quemar exorbitantemente el gas natural, provocar la pérdida de competitividad de las refinerías, aumentando la importación de gasolinas y no haber aprovechado eficientemente los excedentes petroleros, son una muestra del fracaso de la política panista en materia de hidrocarburos y al final sobre el sector eléctrico dice el sector eléctrico nacional creciente, privatizado no logra reducir sus fallas las pérdidas en distribución han aumentado desde 15.2% en el 2005 hasta 16.1% en 2009 en el área central a casi la población la electricidad para consumo doméstico se ha encarecido al doble durante estos más de 10 años el régimen tarifario es un factor que frena la actividad económica. La industria se ve afectada por sus costos, por las tarifas en el fluido eléctrico, que son 24% superiores a los Estados Unidos. Y al final dice, favorecer la generación privada para cumplir compromisos contractuales, provocando una sobrecapacidad ineficiente de la industria eléctrica con cargo al erario público, son una muestra del más fracaso de la gestión panista. Y el que lo hizo fue la bancada del PRI en la pasada legislatura. Y aquí lo tenemos, yo creo que vale la pena que se reproduzca por cientos, miles, para llevarlo por todos lados. El día que lo presentó el diputado Luis de Teresa, hizo una convocatoria a rueda de prensa, llegamos ahí y ya no lo, la quiso hacer, pero sí nos entregó varios folletos de estos. ¿Y de dónde sale la información? Es importante. Sale de la cuenta pública 2009 del Auditor Superior de la Federación. Prácticamente, ellos dicen, en el tema de petróleo, lo que acaban de mencionar es muy claro, la Auditoría Superior de la Federación, y al final, pues hablan también sobre la parte eléctrica, de cuántos permisos se han entregado en los últimos años, que son 750 permisos de productores independientes, habla que son permisos de 25 y hasta 30 años, lo que han dado, y pues se les tiene que pagar 1.6 billones de pesos, todavía les debemos a los mexicanos. Y lo dicen categóricamente, dice, y todavía esos contratos que van a durar hasta el 2041 todavía se pueden prolongar otro tiempo más. Y quien son principalmente son los españoles que generan o se han apoderado del productor independiente de energía a través de eólica, a través de gas natural, que son los que han hecho los negocios de los exenios últimos. Y al final me parece muy relevante, porque lo que se ha mencionado aquí, pues dice el Auditor Superior que tendrá que meterse a este tema, porque la corrupción en Pérez del sector eléctrico es impresionante. Y si no puede quedar así, hablan del régimen fiscal, hablan que hay que auditar cuáles fueron los, lo que motivó al presidente valiente, Felipe Calderón, muy valiente con su padre, su botella, de un lado, el valiente de la batería, y entonces, ¿cuáles fueron las razones que motivó a extinguir a Luz y Fuerza del Centro? Porque hablan, dice, hay que hacer auditorías financieras, económicas, técnicas, operativas, para ver la, cuáles fueron las razones. Dice, porque por el otro lado está casi igual Comisión Federal Electrizada o peor, y va para el mismo camino en caso de si no se replantea una forma de cómo desarrollar el sector energético, que no nada más es petróleo, sino es petróleo, es gas, son toda la explotación y es el sector eléctrico. Y vemos con mucha preocupación 
que esa democracia que establece el Pacto Constitucional de los Mexicanos, que es la Constitución, pues hoy con este Pacto por México, pues prácticamente pues la Cámara de Diputados y Senadores será una oficialía de partes. Así se han convertido en los últimos años. El decreto de extinción de luz y fuerza es increíble que en la pasada legislatura no quisieron meter una controversia constitucional. Entonces las facultades de los diputados y los senadores pues hoy ya se las desvían, es un desvío de poder al Ejecutivo. Y pensábamos que la Corte, que es la que está para poder hacer que se cumpla la Constitución, pensábamos que todavía podía haber algún resquicio de poder restablecer la legalidad del Estado de Derecho. Pero el día 30 de enero vimos los mexicanos como en una sentencia donde dicen que el presidente no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados y dejan firme entonces la causa de fuerza mayor y el caso fortuito para extinguir a un organismo público descentralizado que es para un área estratégica dice que no tiene nada que ver con las relaciones con los trabajadores y metiéndose en facultades que no le corresponden a los ministros de la corte porque todos los temas de legalidad, la más máxima instancia son los tribunales colegiados, se meten a una competencia que no les toque a revocar un amparo. Pues es increíble que hoy entonces si creíamos que iba a haber pues, un resquicio de poder restablecer la legalidad del Estado de Derecho, pero vimos cómo el 30 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una vergüenza para todos los mexicanos los ministros de la Corte, y que sí vale la pena entonces que rindan cuentas. Nosotros no lo vamos a dejar así, es acabar con la democracia en este país. Nadie ya se puede amparar ante los actos de autoridad. Modificaron el reglamento, las, el estatuto orgánico de la Secretaría de Energía en agosto del año pasado. El reglamento, perdón, el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En agosto del año pasado, mediante un decreto lo hizo Calderón. Y hoy le dan facultades a todos los subsecretarios de Energía a hacer los diagnósticos y plantear la extinción de cualquier organismo público descentralizado en este país, ya sin pasar por el Congreso, sin pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos entonces en un acto de autoritarismo, en sentencias antidemocráticas, Nadie tendrá entonces ya el amparo, es imponer lo que les acaba de ir a decir en Santiago de Chile hace unos días a todos los mandatarios de Latinoamérica. Llegaron los países capitalistas a decir, queremos certidumbre jurídica para nuestras inversiones en América Latina. Queremos mano de obra barata, ya está la reforma laboral. Queremos privatizar la educación, está la ley educativa. Hoy quieren el petróleo y hay que ponerle entonces toda la parte legal para que ellos sin problema sus inversiones. Y les dijeron, no queremos nada de expropiaciones ni nacionalizaciones como lo están haciendo Venezuela o otros países. Lo que nosotros planteamos aquí es que esto no puede quedar solamente aquí en una discusión en el Congreso. El sindicato plantea que recorramos todo el país, que los diputados, senadores con todos los que sabemos, recorramos el país, levantemos, llevemos la información. Nosotros estamos pensando de llevar nuestro caso a las cortes internacionales, porque no puede quedarse, porque los, lo que sigue, si logramos que acaben con la democracia, es la barbarie, imponer como lo estamos viendo, a golpes, con los medios de comunicación, y decimos que después de la explosión viene la privatización de Perú. No lo podemos dejar así, el sindicato va a continuar en la lucha. Nos dice, pasen a cobrar sus indemnizaciones. Es el único derecho que nos da la Corte. Y para hacer, para hacer cobrar la liquidación, a cualquier trabajador debe de haber una rescisión de contrato para que sea despido justificado o injustificado. Pero lo que me plantean ahora dice, vayan a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. ¿Quién en su sano juicio va a renunciar a un derecho que es universal? a un derecho que es constitucional, y como ya no está luz y fuerza, dicen ellos, entonces ya no tengo patrón, entonces ¿quién me va a poder despedir? Si quieren que nos liquidemos, que nos despida Peña Nieto por escrito, que nos los cumpla para demandarlo por despido injustificado. Muchas gracias.